世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は2003年3月に勃発したイラク戦争のお話です。イラクが大量破壊兵器を保有しているということを理由にアメリカ、イギリス、オーストラリア、ポーランドなどの有志連合軍がイラクを攻撃しました。この攻撃は国際決議なしの先制攻撃だったのですが、後の調査でも大量破壊兵器は見つかりませんでした。2003年12月13日、イラク中部のダウルでフセイン大統領が拘束され、イラク戦争は一見終局を迎えたかに見えました。その後、イラクの国家再建を支持するために、日本の自衛隊がイラクに派遣されるのですが、この時点ではまだ、戦闘自体は続いており、自衛隊の活動地域に関しても、非戦闘地域に限定されていると言われていたのですが、その実態は、これは戦闘地域も含まれているのではないかとの論議のある地区でもありました。派遣地区は、イラク南部の都市、サマワです。派遣期間は、2003年12月から、途中、何度か延長され、2009年2月までとなりました。その間現地ではどのようなことが起こっていたのでしょうか2004年12月14日自衛隊の派遣期間が終わりに近づいてきた頃のことでした140人の老若男女からなる有力者に率いられた住民が宿営地前にデモ隊としてやってきたのですこれは自衛隊に抗議するデモかと思われましたしかし応援を呼ぶにもここは日本から遠く離れた宿営地です。押し迫るデモ隊。ピンチです。しかし実際は、日照機を振りながら、帰還する隊員に感謝をするデモ隊だったのです。それと同時に、サマワ住民が、自衛隊は帰らないでという、自衛隊の滞在延長を願う署名運動が展開され、2日間で、1500人もの署名が集まりました。実は、こうした感謝デモは、これが2回目で、2004年の4月に、自衛隊宿営地のそばに迫撃砲が打ち込まれると、この時にも、サマワ市民による100人規模のデモ行進が行われたのです。襲撃は、一部の跳ね返りが行っているだけだと弁明しながらも、日本の宿営地は、俺たちが守ろうというものでした。これは、前代未聞のデモであり、米軍やオランダ軍も驚いて、自衛隊に問い合わせをしたほどでした。しかし、なぜ住民は自衛隊に感謝し、もっと滞在してほしいと思ったのでしょうか。そもそも日本は、イラクを攻撃したアメリカと親しい国です。反感を持つ住民も多かったのではと思いますよね。どうやって信頼を得たのか。その答えらしきエピソードがあったので、ご紹介します。イラク復興業務支援隊の隊長、佐藤正久さんは、2004年1月9日から8月1日までのおよそ7ヶ月間、イラクに派遣されました。先遣隊としてイラクに乗り込んだ佐藤さんは、今回が3度目の PKO 参加で、中東人との付き合い方を体験的に心得ている人物でもありました。風貌も中東人風で、口ひげがよく似合います。イラク人に食事に招待された時には、現地の服を着ていき、現地の人と車座になって、右手を使って食事をしました。こうした姿勢を、イラク人は、我々の伝統文化を尊重してくれたと非常に喜んでいました。ある部族長は、カーネル佐藤は、サマワの人々の心に到達したと語り、帰国直前には、イラクから帰るな。嫁と家は準備するからとまで言われたそうですアラブでは妻を4人まで持つことができます佐藤さんはすでに結婚している身でしたがそれでもあと3人は大丈夫だと言ってくるのです先遣隊の仕事の一つに宿営地の準備というものがあり当時この土地の借用交渉が難航していたことがありました地主が法外な値段をふっかけてきたのです日本のマスコミは、この出来事を、現地が自衛隊を歓迎していない証拠であるかのように報道しましたが、佐藤さんの思惑は、もっと深いところにありました。佐藤さんは、当時の思いを、以下のように語っています。私には、
合いを急ぐという気持ちは毛頭ありませんでした。交渉でギリギリまで粘って、我々の想定額にできるだけ近づけたいと思っていました。というのも、我々は占領軍ではないということを、イラクの人たちにアピールしたかったのです。しっかりと契約を交わして、お金を払い、宿営地を作る姿勢を見せたかった。それと、我々と同様に土地交渉を行っているオランダ軍の交渉にも悪い影響を与えないようにしたかったのです。ですから、鼻から安易に折り合う気はなくて、時間をかけていこうと腹を決めておりました。中東での交渉ごとは、時間をかけて、まず人間関係を作ることが重要です。そのため、約1ヶ月半の間に10回以上もあって、時にはお茶を飲みながら交渉をしました。こうしたプロセスを経ることで、最終的には地主も、カーネル佐藤を悲しませたくない、と言い、極めて妥当な金額で折れてくれました。こうしたエピソードは、他にもあります。2004年1月26日、番章高一郎陸佐が率いる復興支援の本隊、第一次イラク復興支援軍が、サマワに到着しました。装甲車両には、色鮮やかな日の丸が描かれており、大福の右胸、左袖、背中、襟にもよく見える日の丸をつけていました。これには多国籍軍も、これでは撃ってくると言わんばかりじゃないか。お前らはどうかしているぞ、と忠告するほどでした。しかし万象さんは、イラク人に自分たちが日本の自衛隊であることをアピールしたかったというのです。サマワに着くと、万象さんは、現地の人々に繰り返し、こう語った理解を求めました。我々は、あなた方の友人として、日本からサマワにやってきました。日本も、60年前の大戦でアメリカに敗れ、その時、国土は焦土と化しました。すべてが無に帰し、食料にも困る日々が続いたのです。そんな廃墟の中から、私たちの祖父母、親の世代は立ち上がり、大変な努力をして日本を復興させました。そしてその結果、今や、経済力世界第2位の日本を築き上げることができたのです。メソポタミア文明という、人類にとって、偉大な歴史を有するあなたたちイラク人は、偉大な国民です。あなた方に、同じことができないはずはない。我々は、友人として、あなた方が立ち上がるお手伝いをしに来たのです。イラク人にとって日本は、自分たちと同じようにアメリカに敗北した国だという意識があったようで、その日本人からの友人として助けに来たという言葉はイラク人の心を掴んだのかもしれません。作業をする時も連合軍の兵士は現地の作業者に作業を命ずると基本は彼らだけを働かせるのですが、日本の自衛隊は幹部自衛官も彼らと一緒になって汗を流しました。昼食は分け合い、休み時間には会話本を指さしながら仕事の段取りについて話し合う。就業時間の5時を過ぎてもまだ隊員と一緒にブルドーザーに乗って働いているイラク人の作業者もいました。こうしておごり高ぶることなく現地人と同じ視線に立って共通の目的のために一緒に働きました。そうした行為がイラクの人々の共感と友情を育んだのだと思います。2004年1月16日、現地様はの新聞に、日本の自衛隊を紹介する記事が掲載されました。我々は、様はに自衛隊が到着するまで、この道徳と倫理を保持した立派な人々について何も知らず、感情のかけらもない技術革命により、全世界の人の心を支配するつもりなのだろうと思っていました。しかし、陸上自衛隊が県内に到着して数週間のうちに、サマワの人々は、彼らが古き日本の子孫として、愛情と倫理に溢れた人々であることを見出しました。彼らは、偉大なる文化を保持するとともに、他の国を尊重し、他国民の家庭や職業に敬意を払う立派な伝統を持っていたのです。記事には、他にもたくさんの、日本を称賛する記事が書かれていました。今回のお話は以上です。自衛隊を一言で表すと世界で一番優しい部隊だと思います
。自衛隊は、日本の誇りですね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。またのお越しを、お待ちしております。<笑>